மாணவிக அன்பர்களே நாம் இன்று காணவிருக்கும் பதிவு டி காலகண்டி எட்சணி வசிய மூல மந்திர எந்திர பிரயோக முறைகளை பற்றி தான் நாம் இந்த பதிவில் பார்க்கவிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த பதிவினை பார்ப்பவர்கள் இந்த பதிவை பார்த்து அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதே நேரத்தில் பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் கமெண்ட் செய்யுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் உடனே அந்த பெல் பட்டனையும் சேர்த்து அழுத்திக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நான் போடக்கூடிய பதிவுகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்தடையும் தொடர்ந்து நீங்கள் பதிவுகளை பார்த்து பயன்பெற முடியும் ஆகவே நாம் இன்று பார்க்கவிருக்கும் தலைப்பு கால கண்டி எட்சணி அதாவது எட்சணிகளில் அறுபத்தி நான்கு எட்சணிகள் இருக்கிறது ஆனால் அதில் மனிதர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு சில எச்சனைகள் மட்டுமே மனிதர்களுடன் எளிதில் தொடர்பு கொள்ள நிலையில் இருக்கிறது அந்த எச்சனைகளில் ஒரு எச்சனை தான் கால கண்டி கால கண்டி என்பது காலத்தை கண்டிக்கக்கூடியது காலத்தை மாற்றக்கூடியது அத்தகைய ஆற்றலை பெற்ற ஒரு எச்சனையை பற்றி தான் நாம் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஆக முதலில் எச்சனி என்றால் என்ன என்பதனை முதலில் தெளிவாக நாம் தெரிந்து கொண்டால்தான் அந்த எச்சனைகளை நாம் எப்படி வசியம் செய்வது அந்த எச்சனைகளின் மூலியமாக அந்த எச்சனைகளை ஆகர்ஷணம் செய்து அதன் மூலியமாக நாம் பெரும் செல்வந்தர்களாகவும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய வாழ்க்கையில் பல துன்பங்களிலிருந்து விடுபடக்கூடியதும் போன்ற பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் மிக்க அந்த தேவதையை அழைத்து நாம் நம்மளுடைய செயல்களை பூர்த்தி செய்வதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் இந்த அச்சனி எச்சனி எச்சி என்பது என்ன என்பதை பார்ப்போம் அதாவது எச்சி என்பது ஒரு அசுத்த ஆவியை குறிக்கக்கூடிய சொல்லாடலாக இது மலையாளத்தில் குறிப்பிடக்கூடுகிறது எச்சி எச்சினி என்பது நல்ல செயல்களை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் மிக்க தேவதையாக கருதப்படுகிறது ஆக இந்த அச்சினி என்பது அதனுடைய சிறு வரலாற்றை நாம் பார்ப்போம் அதாவது கைலாயத்தில் சிவபெருமானுடன் பார்வதி தேவியார் உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது அதாவது சாஸ்திர மதத்தை வழிபடக்கூடிய அதாவது சக்தியை வழிபடக்கூடிய அந்த அன்பர்கள் மிகவும் வறுமையில் இருப்பதாகவும் அந்த வறுமையை கண்டு பார்வதியானவள் மிகவும் மனம் வருந்தி சிவபெருமானிடம் கேட்டுக்கொண்டதற்கு நன்ற அந்த சிவபெருமான் இவர்களுடைய வறுமையை போக்கி அவர்களுடைய வாழ்வில் ஐஸ்வர்யங்களை அடைவதற்காகவும் அவர்கள் நல்ல நிலைமைக்கு வருவதற்கு பெரும் புகழும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்வதற்காக இறைவனிடம் வேண்ட அவர் சிவபெருமானானவர் அதற்கொரு வழியை உபாயத்தை கூறினார் அந்த உபாயம்தான் அதாவது எச்சனி பூசை எச்சனி பூசை செய்வதன் மூலியமாக எச்சனியை நாம் அழைத்து திருப்தி செய்வதன் மூலியமாக அவர்களை ஆகர்ஷணம் செய்வதன் மூலியமாக நாம் எண்ணற்ற ஐஸ்வர்யங்களை பெற முடியும் ஆக இந்த எச்சனி அதே நேரத்தில் குபேரனுக்கும் ராவணனுக்குமே கூட தொடர்பு உண்டு ஏனெனில் இந்த குபேரனே எச்சியினுடைய அந்த தேவதையை வசியம் செய்து வைத்ததனால் தான் குபேர சம்பத்தை அடைந்து வெங்கடாஜலபதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெருமாளுக்கு கடன் கொடுத்ததாக புராண செய்திகள் உண்டு ஆக இந்த ஐஸ்வர்யங்களிலெல்லாம் தலைமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த குபேரனுக்கே இந்த எச்சனி தேவதைகள் துணை புரிகிறது அந்த எச்சனி தேவிகள் இருக்கக்கூடிய அந்த உலகம் என்பது எச்சர்கள் வாழக்கூடிய உலகம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது ஆக இந்த பூலோகம் மட்டுமல்ல இன்னும் நாம் காண முடியாத பல்வேறு உலகங்கள் அதாவது சூட்சுமாக இருக்கிறது நம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் அந்த உலகங்கள் அனைத்தும் நம் கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை அன்றி இங்கே தான் அந்த உலகங்கள் இருக்கிறது ஆகவே தான் சித்தர் பெருமக்கள் கூட ஈரேழு பதினான்கு லோகங்கள் என்று கூறினார்கள் அந்த லோகங்களில் ஒரு லோகம் தான் இந்த எச்ச லோகம் சர்கை வாழ்வு உலகம் அந்த உலகத்தில் தான் இந்த எச்சனிகள் என்று சொல்லக்கூடிய பல்வேறு தேவதைகள் அங்கே வாழ்கிறது அதில் குறிப்பாக அறுபத்தி நான்கு தேவதைகள் அந்த அறுபத்தி நான்கு தேவதைகள் ஒரு சில குறிப்பிட்ட தேவதைகள் மட்டுமே மனிதர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு மனிதர்களுடைய அந்த அபிலாசைகளை தீர்த்து கொள்வதற்காக தேவதைகள் துணை புரிகிறது ஆக அந்த தேவதைகள் ஒரு தேவதை தான் அந்த காலகண்டி தேவதைகள் அந்த பதினான்கு லோகங்களில் ஒரு லோகமே எச்சர்கள் வாழக்கூடிய எச்ச லோகம் ஆக இந்த எச்ச லோகத்தில் அந்த இரு ஈரேழு பதினான்கு லோகங்களை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது அந்த லோகங்கள் எதுவெனில் அதலம் விதலம் சுதலம் தலாதலம் மகாதலம் ரசாதலம் பாதாளம் ஆகிய இவை பூமிக்கு கீழுள்ளவை நம் பூமிக்கு கீழுள்ள ஏழு உலகங்களாகும் மேல் உலகங்கள் பூலோகம் புவர்லோகம் சுவர்லோகம் மகாலோகம் சனோலோகம் கருபலோகம் சத்தியலோகம் என்பன இந்த சத்தியலோகம் என்று சொல்வதெல்லாம் உயர்ந்த ஆன்மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு புண்ணிய ஆன்மக்கள் வாழக்கூடிய உலகம் இது நம் ஆவி உலகத்தில் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரும் சித்தர்கள் மூலியமாக நமக்கு பல்வேறு விஷயங்களுக்கு அவர்கள் நமக்கு அருள்வாக்கு கூறுவார்கள் அந்த பயிற்சியில் ஈடுபடும் போது அவர்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் எந்த லோகத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றிய புரிதல் என்னவென்று நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லும் பொழுது அதற்குண்டான 
பரிகாரங்களை நமக்கு எளிமையாக கூறி செல்வ செல்வார்கள் அது சரியானதாகவும் இருக்கும் அந்த சத்திய லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய புண்ணிய லோக ஆன்மாக்களுக்கு காலகண்டி எச்சனை அதாவது காலத்தை கண்டிக்கக்கூடிய எச்சனை இந்த காலகண்டி எச்சனை என்பது இந்த யாரெனில் அந்த எச்சனிகளை வழிபட்டால் இந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் தீர்ந்துடும் என்று சிவபெருமான் உரைக்க அப்படிப்பட்ட எச்சனி யார் என்று அந்த சிவபெருமானிடம் அந்த பார்வதியானவர்கள் கேட்கிறார் அப்பொழுதுதான் கூறுகிறார் அந்த எச்சனி வேறு யாரும் அல்ல சாட்சாத் நீயே தான் பார்வதியாகிய நீயே தான் என்று அந்த சிவபெருமான் பார்வதியிடம் கூறுகிறார் ஆக இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவெனில் எச்சனியாக பரிணமித்து நமக்கு நாம் வேண்டிய செல்வங்களை நமக்கு அளிக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பட்ட தெய்வமாக தேவதையாக நமக்கு இருந்து அருள் பாதிக்கக்கூடியவள் இந்த பார்வதி தேவியே ஆக அந்த அன்னை பராசக்தியே பார்வதி தேவியாகவும் பராசக்தியாகவும் வாராகியாகவும் வாழையாகவும் எச்சனியாகவும் நமக்கு காட்சி தருகிறாள் ஆக அந்த எச்சனைகளில் ஒரு எச்சனையாக காலத்தை கண்டிக்கக்கூடியவளாக காலகண்டியாக இந்த காலகண்டி எச்சனை விளங்குகிறாள் அந்த வாராகியை நஞ்சனி கண்டத்தி நாரணி என்று வழிபாடு செய்கிறோம் அதாவது நஞ்சுண்ட அந்த திருநீல கண்டரினுடைய அந்த கண்டத்தை பிடித்து அந்த விஷத்தை அப்படியே நிறுத்தியதால் அவள் நஞ்சனி கண்டத்தி நாராயணி என்று நம்ம அவளை வழிபாடு செய்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வம்தான் இந்த கால கண்டி இந்த கால கண்டி என்பவள் வேறு யாரும் அல்ல பராசக்தியின் வடிவமைத்தான் இந்த காலகண்டியை எப்படி நாம் வழிபாடு செய்வது எனில் முதலில் குரு தேவரை வணங்க வேண்டும் அதாவது குருவை வணங்கிவிட்டு பிறகு குலதேவதையை வணங்க வேண்டும் குலதேவதையை வணங்கிய பிறகு விநாயக பெருமானை வணங்க வேண்டும் விநாயக பெருமானை வணங்கிய பிறகு விஷ்ணு ஆலயத்திற்கு ஏழு நாட்களுக்கு சென்று நம் பெயருக்கு அர்ச்சனை செய்து வர வேண்டும் இவ்வாறு ஏழு நாட்கள் அர்ச்சனை செய்த பிறகு நாம் இந்த காலகண்டி எச்சனி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எச்சனையை வழிபாடு செய்ய வேண்டும் இந்த காலகண்டி எச்சனி மட்டுமல்ல அனைத்து எச்சனைகளையும் இந்த முறையிலேயே நாம் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் முக்கியமாக பிரம்மச்சரியம் என்பது மிக மிக முக்கியமானது எந்த ஒரு பெண்ணையும் நாம் ஏறெடுத்தும் மனதாலும் இணைக்கக்கூடாது அவர்களை தொடவும் கூடாது அப்படி தனிமையான இடத்தில் இருந்து தனிமையான அறையில் அமர்ந்தே இந்த தேவதையை நாம் வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் மட்டுமே இந்த காலகண்டி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த எச்சனி நமக்கு அருள் புரிவால் அவள் மூலமாக நம் எண்ணற்ற செல்வங்களை அடைந்து பெரும் புகழ் அடைவோம் அதே நேரத்தில் நம்முடைய எதிரி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சத்ரு நம்மை கண்டதுமே ஓட ஓட விரட்டி தூங்க விடாமல் அவனை துடி துடிக்க அடிக்க செய்து விடுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றல் மிக்க ஒரு தேவதை தான் இந்த காலகண்டி எச்சனை இதற்குண்டான மூல மந்திரத்தை இங்கே பதிவிட்டிருக்கிறேன் அந்த மூல மந்திரத்தை ஒரு முறை கூறுகிறேன் அதை தினந்தோறும் ஆயிரத்தி எட்டு ஊர் மூல மந்திரத்தை கூறுகிறேன் ஓம் கிரீம் ஸ்டீம் ஐம் ஓம் நமோ பகவதி காலகண்டி காலரூபி சத்ருநாசினி மம மம காரியம் ஷாதய ஷாதய ஸ்வாஹா என்று இந்த மந்திரத்தை அமாவாசை என்று ஆரம்பித்து தினந்தோறும் ஆயிரத்தெட்டு ஒரு வீதம் நாற்பத்தெட்டு நாட்களுக்கு தொடர்ந்து ஒரு மண்டலம் நாம் இதை உபதேசம் செய்ய வேண்டும் ஆக பிரம்மச்சரித்தோடு உபதேசம் செய்ய வேண்டும் சுத்த சைவ படையல் மட்டுமே படைக்க வேண்டும் எவ்வித மது மாமிசங்களோ மற்ற விஷயங்களோ வைத்து படையல் செய்யக்கூடாது அப்படி படையல் செய்தால் இந்த தேவதையானவள் உங்களுக்கு வரமாட்டால் பொதுவாகவே எச்சனி தேவதைகளுக்கு சைவ படையல் தான் முக்கியமானது பழ வர்க்கங்கள் பால் பழம் போன்றவற்றை வைத்து நாம் வழிபாடு செய்யலாம் மற்றபடி வாமச்சார உபச்சாரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வலியிடுதலோ அல்லது கருவாடு கோழி முட்டை போன்ற விஷயங்களை வைத்து எச்சனைகளை அழைக்கக்கூடாது அப்படி எச்சனைகளை அழித்தால் அந்த எச்சனைகளுக்கு பதிலாக எச்சி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த துஷ்ட சக்திகளே நமக்கு வரும் அதனால் பல பின் விளைவுகளை நீங்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடும் ஆகவே எச்சனையை வழிபடும் பொழுது சுத்த சைவ படையலை வைத்து வழிபட வேண்டும் இந்த மந்திரத்தை தினந்தோறும் சுத்த இடத்தில் அமர்ந்து சுகாசமாக மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி தினமும் ஆயிரத்தி எட்டு ஒரு விதம் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து இந்த மந்திரத்தை ஜெபித்தீர்களானால் எண்ணற்ற செல்வங்களை பற்றி நம் எதிரி என்று யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் பலவித முன்னேற்றங்கள் உங்கள் வாழ்வில் ஏற்படும் அதை நீங்கள் கண்கூடாக கா காணலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் குருவின் ஆலோசனை பெற்று செய்வது 
மிகவும் சிறப்பு ஏனெனில் இன்னும் சில விஷயங்கள் இதில் பொதிந்து கிடைக்கிறது ஆகவே இதை செய்பவர்கள் குருவின் ஆலோசனை பெற்று செய்வது சிறப்பு ஆகவே காலகண்டிய சனி இந்த மகா மந்திரத்தை உபதேசம் செய்து வாழ்வில் நீங்கள் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று வாழ்வீர்கள் என்று கூறி மீண்டும் அடுத்ததொரு நல்ல பதிவு உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் நீங்கள் லட்சியங்கள் கமெண்ட் செய்யுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்